Христос воскрес. Пошел ты нахуй! При поддержке Форчан. Всем привет, с вами Кулич. Сегодня мы смотрим на школьников, которые пытаются отвечать на вопросы о сексе, отшучиваясь, но у них мало что получается. Уу! Ух, хватит снимать ролики на неизвестные темы! Ух, хватит снимать ролики о никому не нужных людях! А ну-ка циц! А ну-ка циц! Пати лучше знать, что снимать, а что нет, особенно когда речь идет о школьниках и ёбли. Да, все правильно. Кстати, под прошлым роликом было очень мало комментариев, и я вами очень недоволен, чтобы в этот раз справились. Короче, я каким-то хуем, не знаю каким, наткнулся на менее привлекательную, более прыщавую и гораздо более популярную версию меня. Всем привет, меня зовут Ром Башинский. Здравствуй, мой сладенький. А там quality контент, между прочим. Школьники отвечают на вопросы про секс. Они там уже пятую часть снимают с теми же вопросами и практически с теми же школьниками. Это вам не по пизде, мешалкой. Будем разбираться. Я трахну тебя, детка. Поехали. Привет, как тебя зовут? Даша. Кирилл. Настя. Михаил. Данил. Никак. А -а -а. Всего 20 секунд без кринжа продержались. Вейпер школьника на намус. Ролик обещает быть очень интересным. Сколько тебе лет? 17. 17. 14. Да, 17. Я, в общем, что хочу сказать. Я нормально людей в масках не могу воспринимать после ролика, в котором мужик в балаклаве засунул голову в Глори Холл, а ему там хуй за щеку прилетел. А ну, чики-брики в дамке! Так это я к чему вообще? Я к тому, что теперь мой мозг каждому человеку в балаклаве пририсовывает хуй и кружочек. И это типок не исключение. Короче, пизда моей детской психики. Сегодня мы с тобой поговорим о сексе. Ты не против? Нет. Нет, не против. Не против. А заняться? Давай не на камеру только. Я что-то стесняюсь. Как ты считаешь, зачем люди занимаются сексом? Для удовольствия. Это весело. Чтобы получить кайф. Как я получаю кайф от этого вейпа? Вы видели? Вы видели? Лимбическое бегство. Ментал ТВ. Искусство наблюдать. Он врет. Он не получает кайф от вейпа. А еще он ебаный девственник. Это до пизды очевидно. Как ты думаешь, нормально ли начинать половую жизнь девушки, ну, скажем, в 15 лет? Да, в принципе. Ну, это смотря какая девушка. Я что так поздно? Надев красную рубашку в клеточку, ты не становишься очень смешным и дохуя оригинальным. Это так не работает. Я проверял. Ну, с 18, скорее всего. Ну, это так девушки думают. А по серьезке, ну, блин, на любой вписке, если набухаешься, ты по-любому лишишься девственности. Блять, Леха, ты че вообще несешь? Откуда ты можешь знать? Посмотри на себя, ты же. Ты же Леха! Самое смешное, что вообще его зовут Данил, но, блядь, смотрите на него. Типичный Алексей. Во сколько лет можно начинать половую жизнь парню? Хороший вопрос. Ну, лет 15, наверное. Ну, в 16. В 10. Я знаю, я знаю. Вы ждете моего дохуя авторитетного мнения. И правильно. Я считаю, что 16. Вперед из песни для обоих гендеров. У, -у, -у но ведь гендеров гораздо больше, чем два. Нет, я вот с 15 и буси, знаете, как-то армию пиздюков я еще не наплодил, да и более успешным от этого я тоже не стал. В общем, так себе достижение, ни в рот, ни в жопу, ни горячо, ни холодно. Обязательно ли девушке хранить девственность до брака? Нет. Девственность до брака? Да думаю, нет. Типа, что это за херня, девственность до брака? Блять, я прям вижу, как он пытается выдавить хоть какую-нибудь шутку, это так палится в его мимике и глазах. Господи, братан, не надо, пожалуйста, можно я тебе заплачу, нет? Много опыта будет иметь уже в этом деле, а то, мало ли, ты уже через полгода разведешься и все. Вот этот вот Алешенька затирает очень правильные темы, ну, по нему видно, что парень смышленый, но пусть ему будет крайне трудно заполучить. Да. Как ты отнесешься к тому, если твоя невеста будет не девственницей? Нормально, это же я ее лишил. Сучки делают сосаром, сучки делают сосаром. О, перестал бы встречать ее из садика. Блин, так не смешно же! О, блядь, господи, чувак, остановись ты не поперечный. Это просто комбо кринж какой-то. Я ж вспотел. Знаете, этот типчик напомнил мне меня года четыре назад, когда я думал, что шутки про ёблю детей, ёблю трупов и так далее, это дико смешно и оригинально. Как ты думаешь, все ли люди мастурбируют? Ммм, хороший вопрос. Ну, наверное, нет. Думаю, да. Я нет. Ну, ебать, естественно, каждый пацан мастурбирует. Дрочат все. И ты, мой дорогой друг. И я тем более. Я уже говорил, что я бросаю курить. Так вот, я бросаю курить, и мне нужно чем-то заменять свою вредную привычку. А поскольку я раньше курил очень часто, скоро моя рука превратится в уголек. Поп в нашей цветке. Не мастурбирует. Не мастурбирует. Нормально ли разговаривать про секс с родителями? 
Бля, Лех, не уходи, пожалуйста, без тебя ролик будет не таким интересным и смешным, и... Ах, ладно, пиздуй. Типа физиологии всякой такой. Челик в красной рубашке уже вроде более-менее реабилитировался, это неплохо. Что ты думаешь про секс по дружбе? Человек, собаки, друг, да? Ммм, блядь. Нет, не реабилитировался. Братан, прекрати. Пожалуйста. Алло, прекрати. Это уже не смешно, да и смешным-то не было, собственно, никогда. Как вы относитесь к коральному сексу? Это нормально? Это когда хуй в рот сует, да? Нормально. Да, Леха, это когда хуй в рот суют. Ладно, едем дальше. Какие средства контрацепции вы знаете? Дюрекс. Презервативы. Дюрекс, да? Потом перчаточка нормально. Так, салофановый пакетик. Блин, так не смешно же! Как вы думаете, какие из них, ну, самые эффективные? Обычные презервативы. Обычные? Обычные. Какие есть необычные? С подсветочкой. Тоже мне джедай нашелся с подсветочкой. Но это было смешно, нужно отдать должное. Что ты думаешь про групповой секс? Групповой секс. О, нет, вообще нет. Про групповой? Сколько максимум человек может в нем участвовать? В тесноте не вопить, как говорится. Это было очень даже неплохо. Чувачок в красной рубашечке, плюсик тебе. Это как шутка про МММ и пирамиды. Да, неплохо. Что вы думаете про однополые отношения? Нет. Ну, как-то... Отрицательно к этому отношусь. Нет, я чё пидор. Паровозик, дыр-дыр-дыр, автомобиль 13 дыр. Пускай это, а, голубую хуйню вставить себе в жопу и побегут на Не знаю куда. Ну не знаю, да. Не подумайте, что я защищаю пидорасов, я отношусь к ним совершенно нейтрально. Мне под плевать. Живут себе и живут, но... А, в какую нахуй жопу? Какую в пизду голубую штучку? Куда идти? Куда би... Бля... Не... Too hard for me, извините. Ну что, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну знаете, очень даже неплохо. Кринжов в некоторых моментах, правда, но... В целом обзором я доволен. А вот в комментариях, кстати, нашлись борцы за целомудренность. И вот один из таких воинов, Ульяна Денисова, пишет. И самое обидное за наше поколение, это то, что никто не сказал, что парням и девушкам нужно начинать сексуальную жизнь тогда, когда они находят человека, с которым готовы поделиться своей любовью. Стыдно. Стыдно, что разумное существо, человек, воспринимает секс на уровне животных, неважно как, где и с кем. Мое личное мнение, никому его не навязываю. Камон, жизнь короче, чем пеструну азиата. И жизнь нужно прожить так, чтобы, подыхая, не жалеть о том, чего ты когда-то не сделал. Но, как говорится... Это мое личное мнение, я его никому не навязываю. Да. Ну что ж, на этом все. Не забывайте ставить лайки, подписываться, оставлять комментарии по теме, жать на колоколец и почаще заходить на мой канал. Ну что ж, ребятки, good luck, have fun.